Welcome back guys sa aking YouTube channel. Sa video na to ay ating pag-aaralan ng tungkol sa characterizing and describing the roots of a quadratic equation. Sa pag-solve ng quadratic equation ay maaari nating gamitin ang mga sumusunod na pamamaraan. Una ay ang extracting square roots. Pwede na naman nating gamitin ang factoring. Pwede rin ang completing the square. At ang panghuli sa lahat ay ang quadratic formula. Ang quadratic formula, x is equal to negative b, positive and negative the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Subukan natin gamitin ang quadratic formula sa example na to. 2x squared minus 3x minus 20 is equal to 0. Bago natin gamitin ang quadratic formula, kailangan ang ating equation ay nakasulat sa standard form ax squared plus bx plus c is equal to 0. Or, naka-equate na dapat ang ating equation sa 0. Sa ating equation 2x squared minus 3x minus 20 is equal to 0, ito ay nakasulat na sa standard form. Kaya, ang value ng a ay 2. Ang value naman ng b natin ay equal to negative 3, samantalang ang value naman ng c ay equal to negative 20. Gamit ang ating quadratic formula ng x is equal to negative b, positive and negative the square root of b squared minus 4ac all over 2a, isasubstitute natin dito ang value ng a, b, at c galing sa ating equation na naka-standard form. Kaya ito ay magiging x is equal to negative multiplied to negative 3, positive and negative the square root of the square of negative 3 minus 4 multiplied to 2 times negative 20 all over 2 times 2. Ang susunod na gagawin natin ay isi-simplify na natin. Kaya magiging x is equal to 3 positive and negative the square root of 9 plus 160 all over 4. Ituloy lang natin ang pagsisimplify. Kung mapapansin nyo, 9 plus 160 ay equal to 169. At ito ay isang perfect square. Kaya ang kakalabasan niya ngayon ay x is equal to 3, positive, negative 13, all over 4. Dahil sa positive and negative 13 ay magkakaroon tayo ng dalawang values ng x. x sub 1 is equal to 3 plus 13, all over 4. At ang ating x sub 2 ay 3, minus 13, all over 4. Simplify muna natin ang ating x sub 1. 3 plus 13 is equal to 16 over 4. Pag sinimplify natin, x sub 1 will be equal to positive 4. Dumako naman tayo sa ating x sub 2. 3 minus 13 all over 4. 3 minus 13 is equal to negative 10 over 4. Kunin natin ang GCF ng ating numerator at ng denominator para ating ito masimplify. Kaya ang ating x sub 2 ay equal to negative 5 halves. Nature of the Roots of Quadratic Equations Upang malaman natin ang nature of roots ng quadratic equation, ay gagamitin natin ang bahagi ng ating quadratic formula. Ang discriminant ay ang radikan ng quadratic formula na b squared minus 4ac. At dahil dito, ay hindi natin kailangan pang hanapin ang mga posibleng solutions sa equations kapag i-describe lang natin ang nature of roots ng quadratic equation. Kapag ka ang discriminant o ang b squared minus 4ac ay equal to 0, meron tayong roots na real at equal. O minsan tawag sa kanila ay double root. Kadalasan nire-representa ng mga equation na to yung mga perfect square trinomials. Kapag ang b squared minus 4ac o ang discriminant natin ay greater than 0 o kaya ang lumabas na sagot ay positive integer, then ang roots natin ay real at unequal. Ibig sabihin, Meron tayong mga real number roots pero hindi magkaparehas ang dalawang roots. At kapag ang discriminant naman natin ay less than 0 o kaya ay negative integer ang lumabas sa sagot, then meron tayong roots na not real or minsan na tawag sa kanila ay mga imaginary roots. Kung saan dito na papasok yung konsepto ng imaginary numbers. Dumako tayo sa ating unang example. What kind of roots does the equation x squared plus 10x plus 25 is equal to 0 have? Kung mapapansin nyo, sa ating given, ito ay isang perfect square trinomial. O yung x squared plus 10x plus 25 ay isang perfect square trinomial. Kaya, 
Kapag ka ginamitan natin siya ng quadratic formula, ang lalabas na sagot natin ay x is equal to negative 5 or double root. Since i-describe lang natin yung kind ng roots ng ating quadratic equation, kapag ka ginamitan natin ng quadratic formula ay napakahabang proseso pa ang ating ginagawa. Kaya gagamitan natin siya ng konsepto ng discriminant. Step number 1. Siguraduhin ng ating quadratic equation ay naka-standard form. Pagkatapos ay hahanapin natin ang value ng a, b, at c. Sa ating equation, x squared plus 10x plus 25 is equal to 0. Since naka-standard form na siya, ang value ng a natin ay equal to 1, ang b naman natin ay 10, at ang c natin ay 25. Pagkatapos ay isa-substitute na natin siya sa ating formula na b squared minus 4ac. Kaya magkakaroon tayo ng b natin which is 10. So 10 is squared minus 4 times 1 times the value of c which is equal to 25. Then simplify na natin. 10 is squared is equal to 100. Negative 4 times 1 times 25 is equal to negative 100. Kaya magkakaroon tayo ng 100 minus 100 which is equal to 0. Ibig sabihin, ang ating discriminant ay equal to 0, meaning, ang roots ng ating quadratic equation ay real and equal. Natugma naman sa solution sa ating nakuha gamit ang quadratic formula. Sa ating pangalawang example, describe the nature of the roots of the equation x squared plus 4x plus 3 is equal to 0. Pwede natin siyang gamitan ng quadratic formula at pwede naman natin siyang gamitan ng factoring. So, ang nakuha nating value gamit ang ating quadratic formula ay x sub 1 is equal to negative 1 at ang ating x sub 2 ay equal to negative 3. Susunod naman ay gagamitan natin siya ng konsepto ng discriminant. So, gamit yung ating equation x squared plus 4x plus 3 is equal to 0. Since naka-standard form na siya, hahanapin natin ang value ng a at ang a natin ay 1, ang b natin ay 4 at ang c natin ay 3. Pagkatapos nun ay isubstitute natin siya sa ating discriminant formula, b squared minus 4ac. Kaya magkakaroon tayo ng 4 squared minus 4 times 1 times 3 at ang kakalabasan niya ay 16 minus 12. So kung mapapansin niyo, ang b squared minus 4ac natin ay positive or it is equal to 4. Kaya masasabi natin na ang roots ay real and unequal which is tugma doon sa sinasabi ng ating quadratic formula o doon sa nakuha nating solutions gamit ang ating quadratic formula. Na ang x sub 1 natin ay negative 1 at ang x sub 2 natin ay negative 3. Pareha silang real number at sila ay unequal. Sa ating pangatlong example, 2x squared plus 2x plus 3 is equal to 0. Gamit ang quadratic formula, ang nakuha natin value ng x o nakuha natin mga solutions ay x is equal to negative 1 plus i square root of 5 all over 2 at ang x sub 2 natin ay negative 1 minus i square root of 5 all over 2 or mga imaginary roots. Ngayon ay susubukan natin patunayan ito gamit ang ating discriminant. 2x squared plus 2x plus 3 is equal to 0 ay naka-standard form na. Una natin gagawin ay isulat sa standard form. Pagkatapos ay hanapin natin ang value ng a, b, at c. Ang a natin ay 2, ang b natin ay 2, at ang c natin ay equal to 3. Pagkatapos nun ay gagamitin natin ang ating discriminant formula b squared minus 4ac. Then, substitution. Magiging 2 squared minus 4 times 2 times 3. Kakalabasan nito ay... 4 minus 24. Kaya ang b squared minus 4ac natin ay negative 20. Ibig sabihin, ang roots natin ay not real or mga imaginary roots. Dito na nagtatapos ang ating tutorial ngayong araw na to. Nawa ay may natutunan sila sa ating leksyon. Salamat sa Panunod.